Okay. Hello, everyone. Good evening. Uh, I hope all of you are doing good. I say good to see you. Shabai Bhalo Atsin. Shabai Ki Amake clearly Shunta Patsin. Uh, all right. Okay. Alhamdulillah, I'm Bhalo Atsi. After Shabai Kamun Atsin. Shabai Ki Shunta Patsin Ki Naik to Yes Lick Pen Chat Box. Okay. Uh, एक दो मिनट वेट कोरी जनों से वही ज्वाइन कर ले हमरा शुरू कर बो ভাইয়া শারনাটার দিক দিয়ে নিলে স্টাডি একটু ভালো হয় কর আর কি জি বসি ক্লাসটা শারনাটার দিক দিয়ে নিলে ভাষা একটু পড়াটা হয় তাড়াতাড়ি আর মানে ফিক্স টাইম দিয়ে দিলে আমি তো প্রতিদিন ক্লাস নিব না আমার তো সময় সুযোগ অনুযায়ী ক্লাস নিতে হবে তাই না আমি তো আপনার সময় অনুযায়ী ক্লাস নিব না All right, so I'm ready class. Shuru korbo. Shabai khata kolom niye ready, everyone. Okay. <clears throat> so I'm the last class. A right form of verbs. Shuru kore silam. আজকে আমরা সেটার যে বাকি অংশ যেটা ছিল সেটা আজকে আমরা ট্রাই উই উইল ট্রাই টু ফিনিশ দ্যাট অল রাইট সো আমি শুরু করছি মুহূর্তে আচ্ছা সবাই কি আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন एवरीवन আর ইউ এবল টু সি দা স্ক্রিন জি ভাইয়া ভাইয়া অলরাইট
আমরা গত ক্লাসে হোয়াইল এর রুলটা পড়িয়েছি হ্যাঁ হোয়াইল এর দুইটা রুল থাকে কেউ কি বলতে পারবে রুলটা কি ছিল হোয়াইল দিয়ে যদি কোনো বাক্য শুরু হয় হু ক্যান টেল মি হোয়াইল এর পরে যদি ডাইরেক্ট ভার্ব দেওয়া থাকে তাহলে সেটা তার সাথে আইএনজি যুক্ত হবে আর হোয়াইল এর পরে যদি কোনো সাবজেক্ট থাকে তাহলে হচ্ছে যে সাবজেক্ট থাকে এরপরে গ্যাপে ভার্ব থাকে তাহলে এর মানে ভার্বের আগে হচ্ছে আপনার একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব আসবে এরপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে ওকে ইউ আর রাইট সো দ্যাট मींस হোয়াইল এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে ওকে past continuous tense হতে পারে অল রাইট शुरू करते चेटेल সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এর ক্লাসে আমরা এটা আরো ডিটেইলসে জানব আচ্ছা তারপরে একটু বলে দেই সেটা জানাটা ইম্পর্টেন্ট সো গত ক্লাসে এতটুকু বলেছি যে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হয় সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হয় ওকে আর এটার পিডিএফ আমাদের গ্রুপে দেওয়া আছে প্রয়োজনে আজকের ক্লাসে আমি আবার ক্লাস শেষে দিয়ে দিব অল রাইট সো কোন বাক্যে যদি ইচ ওয়ান অফ এভরি এগুলা যদি সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে ওকে সো আমরা যেমন যদি বলি ইচ বয় ইচ গার্ল ইচ টিচার সো ইচ এর সাথে আমরা যেই সাবজেক্টে আনি না কেন ইচ দিয়ে বা ওয়ান অফ দিয়ে ওয়ান অফ মানে অনেকের মধ্যে একজন যেমন আমার এই অনলাইন ক্লাসে এখন বত্রিশ জন আছে সো বত্রিশ জনের মধ্যে আমি যদি বলি একজন অ্যাবসেন্ট ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস তাহলে আমি এখানে কি বলবো ইজ অ্যাবসেন্ট নাকি আর অ্যাবসেন্ট বলবো কে বলতে পারবেন আমি যদি বলি ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টদের মধ্যে একজন प्लुरल কিন্তু অফ এর আগে মানে অফ এর বাম দিকে যে ওয়ার্ডটা যেমন ওয়ান সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কিন্তু আমি যদি বলি টু অফ দ্য বয়েস ছেলেদের মধ্যে দুইজন সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল তখন কি হবে সাবজেক্ট প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল প্লুরাল কারণ দুই হচ্ছে এক থেকে বেশি আমরা জানি এক এর অধিক হলে সেটা হয়ে যায় প্লুরাল অলরাইট আমি যদি বলি 10 of the students students der modhe 10 jon shikkharthider modhe 10 jon tokhon ki hobe subject singular naki plural 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 hobe plural all right so that means ek er theke beshi hole seta plural ar jodi shudhu ek bolay seta hobe singular jader microphone on ache ektu mute korben answer dewar shomoy on korte paren thank you ওকে সো তবে যদি শুধুমাত্র কোন বাক্য ইচ ওয়ান অফ এভরি এগুলো দ্বারা শুরু হয় তাহলে আমরা সাবজেক্টটাকে সিঙ্গুলার হিসাবে বিবেচনা করব এজন্য আমরা জানি কোন বাক্যের সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্টের রুল অনুযায়ী কোন বাক্যের সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে তার ভার্ব সিঙ্গুলার হবে সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে ভার্ব প্লুরাল হবে আচ্ছা আমরা এক্সাম্পলে দেখি ইচ বয় প্রতিটি ছেলে বা প্রতিটি বালক ইচ বয় কাম হেয়ার 
মানে প্রতিটি ছেলে বা প্রতিটি বালক এখানে আসে তাহলে ইচ বয় আচ্ছা এই যে বয় হচ্ছে নাউন বয়ের আগে কি আছে ইচ আমরা জানি কোন নাউনের আগে যদি মানে কোন সাবজেক্টের আগে ইচ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কোন থার্ড পার্সন হিসেবে কল্পনা করব কোন পার্সন হিসেবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হিসেবে কল্পনা করব যদি ইচ ওয়ান অফ অথবা এভরি দিয়ে কোন বাক্য শুরু হয় আমরা এটাকে সাবজেক্টটাকে কি কল্পনা করব থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর আমরা আরেকটা জিনিস জানি যে কোন বাক্যের সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে কি যুক্ত করি জানি বয়ের আগে ইচ যুক্ত হয়েছে আমরা জানি বয়ের আগে যদি ইচ থাকে তাহলে এটা হবে সিঙ্গুলার নাম্বার সো এই জন্য আর মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকে কি হতে চায় প্রত্যেকটা মানুষ হ্যাপি সুখী হতে চায় So everybody, Bhartoche wish to be happy. So Amra Jani, each, every one of you, Golo Jodhi subject is a bit boshe, ta hole ki hobe? Achha, Reshmar wishes on who? Wishes, okay? Wish, shathe yes jukta hobe. Answer hobe? Wishes, okay? Yes. दें সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা সঠিক অ্যান্সার অ্যান্সার লিখা ইম্পসিবল আন্দাজ একটা দিয়ে দিবেন হয়তো যদি রুলসটা জানেন জিনিসটা ধরা খুবই সহজ তো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস এখানে অফ এর আগে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন সাবজেক্ট এই যে আপনার অফ দেখতে পাচ্ছেন আমি রেড রেড করে দিয়েছি অফ এর আগে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান অফ এর আগে কি আছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে আমাদের মেইন সাবজেক্ট ওকে আচ্ছা অফ এর আগে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট আর সাথে যেটা আছে ডান দিকে যেটা আছে সেটা সাধারণত ধরা হবে না তবে আমি যখন আপনাদেরকে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের লেকচার পড়াবো তখন ডান দিকে তারও ইম্পর্টেন্স আছে সেটারও কয়েকটা রুলস আছে সেটা দেখাবো তবে ওয়ান দিয়ে যদি ওয়ান অফ এর পরে যদি কোনো সাবজেক্ট থাকে অফ এর পরের সাবজেক্টটা আমাদের মাথায় নেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা আপনারা কি সবাই আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন এভরিওয়ান ক্যান ইউ হিয়ার মি ক্লিয়ারলি জি ভাই অল রাইট সো আমরা অফ এর আগে প্রিপজিশন অফ টা যেটা এটার বাম দিকে যেটা আছে সেটাকে আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিব আর ডান দিকেরটা আপাতত আমরা গুরুত্ব দিব না সো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস সো যেহেতু ওয়ান হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে এখানে কাম আছে ব্র্যাকেটের ভাবটা সো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন আমার বন্ধুদের মধ্যে কতজন আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস কাম হোম তাহলে এটার অ্যান্সারটা কি হবে আচ্ছা এটা যদি আচ্ছা আমরা এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে কল্পনা করি তাহলে অবশ্যই কামস হবে যদি প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হিসেবে কল্পনা করি তাহলে কামস হবে আচ্ছা এখন আমি যদি এটাকে একটু প্যাস লাগাই দেই এটার সাথে আমি যদি এখানে বলি ইয়েস টার্ডে তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে বাকি ইয়েস টার্ডে থাকলে কোন টেন্স হয় তোমাদের মনে আছে 
do you remember yesterday thakle bakko ta kon tense past indefinite past. very good jihad so amra jani kono bakke yesterday yesterday last day last night last month last year ago ei jatiyo shobdo gulo thakle past indefinite tense hoy amader prothom class e ebong ditiyo class e amra egulo details e alochona korechi so ami jodi ekhane yesterday lagai dei tale kintu ar present tense e likha jabe na ejonno one of my friends তাহলে এখানে অ্যানসারটা হবে কেইম কাম হয়ে গেল কি কেইম স্টিল এটা সিঙ্গুলার ইয়েস সো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস কেইম হোম ইয়েস্টারডে আচ্ছা এখন আমি একটা एग्जांपल লিখবো আপনারা এটার অ্যানসার লিখবেন ওকে টু অফ দা স্টুডেন্টস বি অ্যাবসেন্ট चिंता करें कैमने আর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বিকজ এখানে অলরেডি ইয়েস্টারডে আছে অর্থাৎ এটার বাংলা অর্থটা এরকম যে গতকাল ক্লাসে দুইজন শিক্ষার্থী অ্যাবসেন্ট ছিল মানে ক্লাসে তো অনেক স্টুডেন্ট থাকে মেবি পঞ্চাশ জন তার মধ্যে দুইজন অ্যাবসেন্ট থাকতেই পারে সো টু অফ দ্য স্টুডেন্টস তো আমরা জানি আমাদের অফের আগে যেটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে এখানে অফের আগে কি আছে টু তাহলে টু হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এখন টুটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লোরেল चिंता गेट जिपीए last year matha khatay uttor diba ha andaje uttor likba na chinta korar byapar ache onu likheche shobar age thank you one of my friends tamader ekhane acha ekhane my friends ache othat amar friend er moddhe ekjon one of my friends get gpa 5 last year acha arekta jinish mone rakhbe ejonno tomader ke boli marker shobdo gulo mukhosto kore felte hobe mane mone rakhte hobe marker shobdo ki jemon yesterday previous day last day last month last year ei shobdo gulo thakle past tense infinite tense hoy shob shomoy so ejonno one of my friends ekhane ki hobe got get hoye jabe got ha jara got likhechen shobar uttor shothik so one of my friends got gpa 5 last year okay shobai ki ei rules ta bujhte perechen tar mane off er age jeta thakbe seta hocche amader subject acha ekhon ami jodi boli ha so amader ekhane singular plural jodio concern na past tense er khetre 
সিঙ্গুলার প্লুরালটা কনসার্ন মূলত প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ওকে সো এজন্য ভার্বটা তো ঠিকভাবে বসাইতে হবে অ্যাট লিস্ট তাই না সো ভার্বটা ঠিকভাবে বসানোটা ইম্পর্টেন্ট ইয়েস আচ্ছা এই রিলেটেড রুলস আরো আছে আমি সেগুলো এই ক্লাসে আর আলোচনা করব না এই ক্লাসে আমি যে রুলস গুলো পড়াচ্ছি এগুলোর উপর আপনাদের একটা এক্সাম নিব মেবি আগামীকাল ওকে সো আমি গ্রুপে লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা যে কোনো টাইমে এক্সামটা দিতে পারবেন অল রাইট আচ্ছা অ্যাডজেক্টিভ এর আগে দি বসলে সাবজেক্টটা তখন আর সিঙ্গুলার থাকে না সাবজেক্টটা হয়ে যায় প্লুরাল এটাও সাবজেক্ট ভার বিগ্রিমেন্টের একটা রুলস একজন বলেন একজন তাহলে সেটা প্লুরাল হয়ে যায় মানে ওই পুরা জাতিটাকেই বোঝায় ওকে যেমন পুয়োর পুয়োর মানে কি যারা গরিব অসহায় পুয়োর এর আগে যদি আমরা দি বসাই দিই তখন সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায় যাদের সৎ গুণা বলি আছে এখানে হচ্ছে এটা পেসিভে আছে আমরা জানি ভার্চুজ যেকোনো অ্যাডজেক্টিভ এর আগে দি থাকলে সেটা প্লুরেল হয়ে যাবে गड ब्लेस दूस पेसिपी लिखे आमी সিঙ্গুলার কিন্তু আমি যদি বলি দা পুয়োর তার মানে আমি সব পুয়োর দেখি বোঝাচ্ছি সো দা পুয়োর লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ সো এখানে ভাবটা সিঙ্গুলার হয়েছে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে অ্যাডজেক্টিভ এর আগে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে যদি কোনো বাক্য শুরু হয় এবং অ্যাডজেক্টিভ এর আগে দি থাকে তাহলে সাবজেক্টটাকে প্লুরাল হিসেবে কল্পনা করতে হবে मेजारमेंट मान कि हिसाब कर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता हाँ यहाँ फ्रेज अब मेजारमेंट बाट যেমন পাঁচ মাইল দশ মাইল পাঁচ টাকা দশ টাকা পঞ্চাশ কেজি চল্লিশ কেজি এগুলা দেখতে প্লুরাল মনে হলেও এগুলা মূলত সিঙ্গুলার যেমন কোন বইয়ের নাম হ্যাঁ যেমন আমি একটা বই দেখাইতে পারি আচ্ছা আমরা কোনো কিছু প্লুরাল কিভাবে বুঝি আচ্ছা আমার ফ্রন্ট যদিও ব্লার করা আছে শেষ হয়েছে কি দিয়ে দিয়ে তো বইটার নাম দেখতে প্লুরেল মনে হচ্ছে তাই না 
আচ্ছা আমি বইটার নাম হচ্ছে আমাদের মেসেজে লিখে দিচ্ছি মানুষের যে বিবর্তন সেগুলো নিয়ে বইটা তো এই যে সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স যে বইয়ের নাম বইটা বইয়ের নামটা দেখতে প্লুরাল মনে হচ্ছে তো কোন বইয়ের নাম দেশের নাম কোন চলচ্চিত্রের নাম বা যে কোনো ফ্রেজ অফ মেজারমেন্ট যেমন পাঁচ ঘন্টা বা পাঁচ মাইল হ্যাঁ পাঁচ টাকা বা পাঁচ মিটার হ্যাঁ পাঁচ ফিট এই জাতীয় যে মেজারমেন্ট শব্দগুলো এগুলো দেখতে প্লুরাল মনে হলেও মূলত এগুলো কি হিসাবে আমাদেরকে ধরতে হবে সিঙ্গুলার হিসাবে ধরতে হবে সো আচ্ছা প্রথম এক্সাম্পলটা দেখেন আমি অ্যান্সারটা মুছে নিই অ্যান্সার দিকে না তাকানো আমি ভালো এখন আপনাদের জন্য আচ্ছা আমরা যদি এই রুলটা না জানি যে ফ্রেজ অফ মেজারমেন্ট ফ্রেজ অফ মেজারমেন্ট মানে যে সব সংখ্যা দ্বারা আমরা কোন কিছু পরিমাপ করি যেমন পাঁচ কেজি দশ কেজি হ্যাঁ পাঁচ মাইল পাঁচ দশ কিলোমিটার বা হচ্ছে পাঁচ ফিট বা পাঁচ মিটার তো এই যে ফ্রেজ অফ মেজারমেন্ট গুলো অর্থাৎ যেসব ফ্রেজ যেসব সংখ্যা দিয়ে আমরা কোনো কিছু পরিমাপ করি হিসাব করি সেগুলো দেখতে প্লুরেল হলেও সেগুলোর ভার্ব কি হবে সিঙ্গুলার হবে মানে দেখতে প্লুরেল হোক যাই হোক না কেন ভার্ব অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব অলওয়েজ সিঙ্গুলার কিভাবে দেখেন থার্টি মাইলস টু বি এ লং ওয়ে তিরিশ মাইল কি কম দূরত্ব অনেক লম্বা দূরত্ব সো এখানে থার্টি মাইলস হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তো আমরা জানি থার্টি মাইলস এটা দেখতে প্লুরেল মলে মনে হলেও আমাদের ভার্বটাকে কি হিসাবে ধরতে হবে সিঙ্গুলার হিসাবে ধরতে হবে তাহলে এখানে কি হবে এম ইজ আর কোনটা হবে ইজ হবে ইজ কেন হবে মানে তিরিশ মাইল একটা লম্বা দূরত্ব বা থার্টি মাইলস এটা দেখতে প্লুরেল দেখতে কি প্লুরেল আমার কথা হচ্ছে এটা দেখতে প্লুরেল হোক দেখতে ট্রিপল হোক দেখতে যাই হোক এটার ভার্ব অলয়ে সিঙ্গুলার এগুলো হচ্ছে ফ্রেজ অফ মেজারমেন্ট অর্থাৎ কোনো কিছু পরিমাপ করার যে সংখ্যা সেটা সাবজেক্টের শুরুতে যদি থাকে আমাদেরকে সেটা সিঙ্গুলার হিসাবে মনে রাখতে হবে ওকে থার্টি মাইলস টু বি এ লং ওয়ে তাহলে ইজ এ লং ওয়ে থার্টি মাইলস দেখে এটাকে প্লুরেল ভাবা কেন যাবে না থার্টি মাইলস হলে কি প্লুরেল ভাবা যাবে না অল রাইট আচ্ছা নেক্সট স্টার ওয়ার্স টু বি এন এক্সিলেন্ট মুভি আচ্ছা আপনারা কি স্টার ওয়ার মুভির নাম শুনেছেন কখনো স্টার ওয়ার জি ভাই ছেলেরা হয়তো দেখতে পারো স্টার ওয়ার্স যারা গভর্নমেন্টে চান্স পাবে হাত তোলেন যারা দেখেন নাই দেখে নিবেন খুব ভালো একটা মুভি এবং আপনি এটা একবার দেখলে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করবে এটা হচ্ছে আমির খানের একটা মুভি ওর আরো দুইটা ফ্রেন্ড থাকে ওরা তিনজন মিলে হচ্ছে থ্রি ইডিয়টস ওকে সো যারা দেখেন নাই সময় করে দেখে নিবেন আচ্ছা থ্রি ইডিয়টস দেখেন সাবজেক্টটা শুরু হয়েছে থ্রি ইডিয়টস তিনজন ইডিয়ট দ্বারা সো নর্মালি আমাদের মনে হবে যে সাবজেক্টটা প্লুরাল ভার্ব প্লুরাল হবে আসলে না সো থ্রি ইডিয়টস is an excellent movie এখানে आंसरটা কি হবে 
खुबी सहज अवस्थान कथाय खुबी लिमिटेड दस मिनट ब्रेक चार मिनट पर जुमे त्रिस मिनट पर आरोप दस मिनट बिरती जयन करते हैं अवस्थित প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর অ্যাক্টিভে লিখি তাহলে লোকেট লোকেটস ওকে যেহেতু এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এর জন্য লোকেটস আর আমি যদি এটাকে প্যাসিভ ফর্মে লিখি দা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ লোকেটেড ইন দা নর্থ পোল এটা নর্থ পোলে অবস্থিত তাহলেও ভুল হবে না আচ্ছা দা আরাবিয়ান নাইটস এই যে আমরা আলিফ লাইলা দেখেছি না ছোটবেলায় সবাই দেখেছি কিনা সবাই আলিফ লাইলা আচ্ছা আলিফ লাইলা আমরা যারা দেখেছি সো আলিফ লাইলা কে বলা হয় ইংরেজিতে দা আরাবিয়ান নাইটস आनंददायक इंटरेस्टिंग नाइट देखे देखने मूलत उपन्यास चौबीस चौबीस घंटा 
মেকে উইক তাহলে 7 দিনে 1 সপ্তাহ হয় তাহলে কি হবে এখানে এটাও মেক্স হবে এটাও মেক্স হবে কারণ 7 দিন 24 ঘন্টা যাই হোক না কেন আমরা জানি ফ্রেজ অফ মেজারমেন্ট হচ্ছে সিঙ্গুলার আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে 500 ডলার গিভ টু মি বাই মাই সিস্টার আচ্ছা সেন্টেন্সার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখলে কি মনে হয় সে পেসিভে আছে 500 ডলার গিভ টু মি বাই মাই সিস্টার না এখানে গিভস হবে কেন গিভস হবে না না এটা পেসিভে চিন্তা করতে হবে দেখেন 500 ডলার গিভে গিভেন টু মি বাই মাই সিস্টার মানে আমার বোন আমাকে 500 ডলার দিয়েছে আমি তাকে দেই না সে আমাকে দিয়েছে তাহলে এখানে কি হবে ওয়াজ গিভেন ভাই ইজ গিভেন হবে না ভাই এখানে ইজ গিভেন হবে আচ্ছা আমি একটা ইয়েস্টারডে যুক্ত করে দিলাম তাহলে आंसरটা কি হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স शेषर दिखे आज टाइम केटे अपना दस मिनट ब्रेक जयन कर जयन कर आशा कर सबा 